امشب در 24 واکنش های گسترده به مرگ محسا امینی دختری 22 ساله که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود تجمعات اعتراضی در تهران و خشم عمومی از رفتار حکومت با زنان واکنش چهرهای سرشناس ایرانی به درگذشت محسا امینی صدای هنرمندان خاموش هم در اومد و انتقاد نهادهای بین المللی و مسئولین دولت آمریکا از جمهوری اسلامی در پی مرگ محسا امینی رابرت مالی خواستار پایان خشونت علیه زنان و پاسخگوی ایران شد از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد سلام و وقت بخیر محسا امینی دختر 22 ساله‌ای که به دست پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود در بیمارستان کسرا تهران جان باخت واکنش ها به مرگ او در داخل و خارج از ایران گسترده بوده فضا در چند نقطه تهران مخصوصا نزدیکی بیمارستان کسرا محل مرگ او متشنج گذاره شده و گفته میشه تعدادی از تجمع کننده ها بازداشت شدند گزارش های هم از اختلال اینترنت در ایران منتشر شده بر اساس ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده با وجود تاریک شدن هوا اعتراض ها در سطح شهر ادامه داشته خانواده محسا تحت فشار دستگاه امنیتی هستند تا در این مورد اطلاع رسانی یا اعلام شکایت نکنم همکارم محفظ غلام حسن پور اینجا در استودیو به ما پیوسته ماه رو خست تا اینها بگو فرداد بعد از اینکه چهار روز محسا در جدال با مرگ و زندگی در شرایط کما به سر می برد به هر حال خبر مرگش تایید شد و به نظر میرسه که مردم نسبت به این ماجرا واکنش خیلی شدیدی نشون دادن مقابل بیمارستان کسرا ما شاهد شلوغی هایی بودیم ویدیو هایی گرفتیم از مردم برخی از این ویدیوها کاملا اختصاصی بوده برای ما ارسال کردن مردم تجمع کردن مسیرهای منتهی به بیمارستان رو مسدود کردن در سقز هم اعتراضاتی که شهر زادگاه محسا هست اعتراضاتی صورت گرفته و گفته میشه که لیلا میرغفاری از فعالان حقوق زنان هم در مقابل بیمارستان کسرا بازداشت شده همچنین ما شواهدی در دست داریم ویدیوهایی در دست داریم و گزارش هایی گرفتیم مبنی بر اینکه نیروی پلیس نیروی ویژه پلیس در مقابل بیمارستان با بردم برخورد خشن انجام داده یه خلاصه ای بگم از آنچه که کاربران شبکه های اجتماعی مطرح میکنن ویدیویی که پلیس منتشر کرده نتونه صف کار عمومی رو قانع کنه برای اینکه کاربران شبکه های اجتماعی میگن حتی فرض بر محال اگر این دختر مورد آسیب فیزیکی, فیزیکی هم قرار نگرفته باشه چرا باید یک انسان در شرایط دختر جوان 22 ساله در شرایطی قرار بگیره به خاطر فقط پوشش که همزمان با هم دو بار سکته کنه یعنی هم قلبش و هم مغزش از کار بیفته و بعد از دو ساعت در کما فرو بره یعنی این خیلی به هر حال جای سوال داره کاربران شبکه اجتماعی میگن اگر پلیس درست میگفت اگر پلیس حقیقت رو میگفت چرا فیلم لحظه اتفاق رو یعنی زمان بازداشت رو منتشر نکرده چرا ما آنچه که فقط داریم فیلمیه که یه سالن اشتباهات و زمان برگزاری یک کلاس همونم کلی تختی شده یعنی اون لحظه که وارد سالن میشه میشینه یک لحظه اگه دقت بکنن بیننده ها حالا فکر کنم در طول برنامه بتونیم ویدیو رو پخش بکنیم کرکره هایی که سالن رو داره نشون میده اول روز هست و بعد تاریک میشه حالا نمیدونیم شاید طرفای غروب بوده باز داشته و حتی اون لحظه ای که قش میکنه روی زمین طول میکشه تا دوباره یک کات دیگری هم اونجا میخوره حالا به قول تو فارغ از اینکه اصلا فرض بکنیم که ضرب و جرحی هم در جریان نبوده یک نفر رو که برای سفر به تهران واسه سفر گردشی رفته به تهران و به دلیل لباسش گرفتن و مرده دیگه در در حفاظت شما کشته شده فردا بخش دردناک ماجرا اینجاست که من همین دقایق آخری که میخوام میخواستم وارد استودیو بشم 
پیامی گرفتم از یک شاهد عینی که در اون لحظه در سالن حضور داشته زمانی که این دختر بعد حال میشه و شرایطش به هم میریزه اینا دختر شروع میکنن به داد و قال که هر حال این دختر حالش بده و به دادش برسید یکی از ماموران میاد میگه شلوغ نکنید ما میدونیم اینا کلک شماست برای اینکه شما آزاد کنیم این فیلم هندی ها رو در نیارید ما خودمون استاد این کاریم با بیتوجهی با, با فریاد این دخترهای جوان مواجه میشن و ابتدا اصلا توجه نمی کنن که وضعیت محصا در شرایط مناسبی نیست همه این مجموعه خبرها باعث شده که مردم در تهران واکنش نشون بدن ما امشب در خیابون آرژانتین شاهد یک سری شب گذشته و حتی در تا دقایقی که از شب گذشته بود شاهد اعتراضات گسترده مردم بودیم مردم شعار دادن برخی از فعالان و حقوق زنان در سقس شعار دادن با هم میبینیم ویدیویی در این باره در خیابان آرشانتی آرشانتی شعار میکشم میکشم آن که خواهدم کش بخشی از ویدیوهایی رو میدید که مربوط به تظاهرات امشب هست در نزدیکی بیمارستان کسرا در تهران هم تو که خود گفتی به نظر میاد در جای دیگه به خصوص سقف از محل تولد او هم بوده و فقط هم در سطح خیابان نیست در شبکه های اجتماعی ف... نه فقط در ایران در سراسر سر جه... جهان خیلی ها رو تکان داده این حادثه فرداد کانون نویسندگان بیانیه ای صادر کرده در متن بیانیه نوشته که آنچه که در مورد قتل محسا امینی گذشت نمونه آشکار و بارز آن چیزی است که سالهاست داره بر مردم ایران میگذره ببین ما هر چقدر که از این خبر یکم فاصله گرفتیم از لحظه اتفاق تا به امروز مسیر خطی ماجرا بیشتر دستمون اومده یعنی بیشتر وجوه تاریک ماجرا برامون روشن شده مادر محسا در مصاحبه با رادیو فردا گفته که زمانی که دخترم خونه رو ترک کرد مانتوی گشادی تنش بود که کاملا مطابق با استانداردهایی است که خدا آقایون تعیین کرده اصلا در همین ویدیویی که تلویزیون حکومت ایران هم پخش کرد لباسش کم بیش مشخص است یعنی با همون استانداردهای عجیب و غریبی که در خود ایران هم هست به نظر میاد که لباس عادی بوده اتفاقا اولین چیزی که توجه منو جلب کرد زمانی که این ویدیو رو دیدم همین بود که این لباسش کاملا مطابق با استانداردهای خود آقایونه برادرش تعریف کرده زمانی که ما خونه رو ترک کردیم و ون ارشاد جلوی ما رو گرفت در گفتگو با ایران وایر خواهر من و من معترض بودیم داشتیم مقاومت میکردیم که اون اونو نبرن اقدام به ضرب و شتم ما کردن نکته جالب اظهارات یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو زمان است که گفته در داخل ون هم محسا نسبت به بازداشتش اعتراض کرده بود اما ماموران نیروی انتظامی باهاش برخورد فیزیکی کردن به حدی که این دختر بیحال شد یعنی زمانی که داشت از ون پیاده می شد به رغم اینکه هوشیاریش سر جاش بوده اما کاملا بیحال بوده و خیلی دردناک وقت خط سیر ماجرا رو دنبال میکنی میبینی که اون محصایی که به اون سالن توجی و کلاس های آموزشی رسیده عملا یک محصایی آسیب دیده بوده ممنونم از تو محروق غلام سنپور همکارم اینجا در استودیو با ما در واکنش به اعتراض های گسترده مقامات جمهوری اسلامی از ابراهیم رئیسی گرفته تا معاونش در امور زنان و حتی بعضی از نماینده های مجلس قول رسیدگی و پیگیری دادن. با وجود این واکنش ها تهران در چند نقطه شاهد تجمعات اعتراض آمیز بوده از جمله در اطراف بیمارستان کسرا محل فوت محسا امینی همطور که همکارم ماهروخ هم گفت در شهر سقز هم شماری از زنان این شهر به نشانه اعتراض در خیابان ها شعار دادن در 24 ساعت گذشته عملکرد پلیس امنیت اخلاقی و خشونت در اجرای قانون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفته. مسی علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی از نیویورک با ماست. مسی متاسفانه این داستانی تکراری و دردناک است. اما یک چیزی که برای من جلب توجه کرد شاید در مقایسه با بسیاری دفعات پیشین این هست که 
هر شهره شناخته شده ای که میشه تصور کرد دست کم تا الان واکنش نشون داده حتی اونهایی که کمتر معمولا واکنش نشون میدن اتفاقا این نشونه این هست که همه میفهمن که اگر سکوت بکنن این دامن عزیزان خودشون رو میگیره ولی در این حال بعضی از اون چه رای شناخته شده واکنششون دادنشون بهتر از در واقع اینه که سکوت بکنن خوشحال میشن خیلی یا برای اینکه یک موج ایجاد میکنن و شکستن سکوت اونا مهمه یکیش مثلا من وقتی میبینم که ترانه علی دوستی گل شیفت فرانی دارن رادیکال تار برخورد میکنن خوشحال میشم ولی از طرف دیگه وقتی میبینم یکی مثل اصغر فرادی میاد اعلام میکنه میگه در جنایتی که علیه محسا رخ داده ما همه متهمی ما همه شریکیم اتفاقا این خشم من و خیلی از زنان رو برمیانگیزه برای اینکه او جمع میبنده در حالی که خودش بود مثل من به جای او میخوام اسم کس دیگه رو بیارم خانم فاطمه معتمداریا کسانی بودن این دو نفر که مشخصا سفید شویی کردن فاطمه معتمداریا مشخصا جزو کسایی بود که اعلام کرد گفت من به قانون جمهوری اسلامی که حجاب احترام میگذارم آقای اسقر فریادی جزو کسانی بود که در جامعه جهانی تو فضای بین المللی تریبون داره وقتی با دخترش ظاهر میشه کف در واقع فرش قرمز میره در هیچ سخنی نمیگه و جدای از این وقتی ازش سوال هم میشه میگه شما دارین سیاسی میکنید یا حتی کودک کار رو سفید چویی میکنه میگه در غرب وقتی کودک کار رو تو ایران میبینن فال میفروشه آقای فرهادی اینو میگه میگه همه میگن چقدر قشنگ در کشور شما شعر میفروشن خب آقای فرهادی شما که زبون داشتی میگفتی این شعر نیست این فقره بنابراین فرهاد عزیز سکوت بعضی یا شکست دیر شکست بدون اینکه دلجویی از مردم بکنن بدون اینکه اسخایی از مردم بکنن بهتره که الان مثل خود اون مردم از استوری گذاشتن فاصله بگیرن مردم فراتر رفتن دارن علیه حکومت به عنوان یک حکومت داعشی شعار میدن دخترها دارن میگن بجنگ تا بجنگیم ولی فقط استوری گذاشتن و حرف زدن دردی از مردم دوا نمیکنه به گمانم این نمونه روشنی هست برای کسانی که میگن حجاب در دغدغه مردم نیست الان داریم میبینیم دیگه نمونه بارز شک نفر به خاطر حجابش که تازه وقتی ظاهرش رو هم میبینی همون استانداردهای جمهوری اسلامی رو هم کم و بیش رایت کرده بود جانش رو داره از دست میده نمیشه گفت دقدقه مردم نیست وقتی که هزینه جانی داره بیری من یه چیز دیگه هم به شما بگم پیرو این که گفتین خیلی هایی که تا حالا سکوت کردن دارن واکنشش رو میدن مثل یه خنجر میمونه من میبینم اصلاح طلب الان هشتگ رو انداخته آقای جلایی پور که بیاین کسافت گشت ارشاد رو جمع بکنیم خود آقای جلایی پور خود آقای جلایپور و بسیاری دیگر از اصلاح طلبان که الان دارن هشتگ میزنن جز کسایی بودن که وقتی ویدیوی زنان منتشر میشد که جلوی آمران وای میستادن میگفتن دست از سرمون بردارین یعنی فیلم میگرفتن از کسی که آزارشون میداد همین آقایون میگفتن که این مردم علیه مردمه الان هم اگر میبینی سکوتشون رو شکستن میان میگن به مثل آقای خاتمی محمد خاتمی میگه بیاین به خاطر حفظ آبروی اسلام کدوم اسلام؟ این اسلام که پدر ما رو در ورده تو هنوز هم نگران اسلام و آبروی اسلامی نه قتل محسا نه زندانی شدن سپید رشنو میگه بیان من که آبروی اسلام نره بنابراین واقعا این آدم ها به نظر من الان هم اومدن برای نجات جمهوری اسلامی بذار رک بهت بگم مردم الان از هشتگ عبور کردن کف خیابون اومدن گفتن اعدام نکنید هفت روز متوالی مردم اومدن گفتن اعدام نکنید هفت روز متوالی مردم به جای اینکه تو شبکه‌های اجتماعی هشتگ بزنن رفتن کف خیابون گفتن اعدام نکنید مردم کردستان برای شلر تو خیابون هشتگ میتو نزدن توی سوشال میدیا تو شبکه‌های اجتماعی هشتگ میتو نزدن فردا عزیز این دفعه این دفعه مردم رفتن کف خیابون و شعار دادن زن و مرد توی کردستان در دفاع از شلر و علیه تجاوز جنسی علیه اوباشی که تو اون منطقه حمایت میشن از حکومت و تجاوز میکنن به زنان الان هم همین کارو کردن الان هم مردم رفتن کف خیابون در سقز در تهران رفتن کف خیابون ولی نگاه میکنی خاتمی و استاد طلبا میگن وا اسلام و وا بدبخت شدیم برای نجات از اسلام بیاین هشتگ بزنید کثافت گشت ارشاد را جمع کنید مردم رک دارن میگن ما میخوایم کثافت جمهوری اسلامی رو جمع کنیم ما میخوایم داعش رو جمع بکنیم برای همینه که میگم از شکستن سکوت بعضیا نباید خوشحال شد اینا همونایی هستن که جمهوری اسلامی بارها باز جواب بهشون گفتن که ما شما رو آزادم که کردیم هر فعالیتی میخواین داشته باشین فقط در یک بزنگاه های حساس وقتی نیازتون داریم حرف ما رو بزنید اگر مخالف هستن من دعوتش میکنم به مناظره همینجا از تلویزیون شما اسم میارم کسایی که حجاب رو 
گشت ارشاد رو جمهوری اسلامی دایش رو عادی سازی کردن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور در رسانه های بین المللی ولی الان اومدن نقش آدم هایی رو داغدار رو بازی میکنن نقش آدم هایی که ما از گشت ارشاد بعدمون بیان مناظره بکنن بیان حرف بزنن تیبون یک طرفه نرن چون به این اشاره کردی اتفاقا در توییتر دیدم خیلی ها الان دارن ویدیوهایی رو منتشر میکنن از کسانی که در گذشته مثلا میگفتن با با حجاب اجباری این طوری ها هم در ایران نیست اگر برید در تهران میبینید روسری تا پشت گوش خیلی ها هست یا خیلی از کسانی که مثلا در گشت ارشاد کار میکنن احتمالا باشون حرف بزنی میگه که کار من دیگه چیکار باید بکنم چاره دیگری ندارم چه باید گفت به اونها الان ببینید بذار خیلی سریح بگم شماها وظیفه دارین رسانه وظیفه داره اونهایی که حاضر نیستن با کسانی که مخالف دیدگاه اونها هستن مناظره کنن رو بهشون تریبون یک طرفه ندن سالها بوده مهاجرانی تریبون یک طرفه داشته سالها بوده اماد باقی که به هم جنسگرا میگه چندش آور تریبون یک طرفه داره سالهاست کسانی که از قتل و کشتار و جنایت دفاع میکنن تریبون یک طرفه دارن شماها باید تریبون رو بروشون ببندین اسم میارم هومن مجد باربارا اسلاوین که تو تلویزیون شما میاد نگار مرتضوی فرناز فسیحی ماشاءالله انقدر تعدادشون زیاده که من تک تک اینا رو و فرناز فسیحی دعوتشون میکنن به مناظره مگه اهل گفتگو نیستن بیایید اینجا بنشینید توی چشم ما نگاه بکنید و بگید برای چی شما تو رسانه های بین المللی میرید و میگید گشت ارشاد همچین هم بد نیست یه خانم دیگه ای هست الان اسمش یادم رفت از دوستان خود شما هم هست که میگفت ما گشت ارشاد دیگه باز لباسا بازه و گشت ارشاد هم مثلا بگیره حالا چیزی نیست اما لباسا بازه زنا نه فقط تو تهران ها تو جاهای مختلف من دعوتش میکنم بیا تو ایران اینترنشنال گلوم پاره شد از بس گفتم این آدم ها پشت سر من میان اتفاقا تو دایرکت شما میان تو دایرکت خبرنگار سی ان خبرنگار واشنگتن پست همین آدم ها علیه من حرف میزنن علیه من بیانیه امضا میکنن که مسیح اسم ما رو میاره خب من اسم شما رو میارم میگم بیایید مناظره بکنید بیایید بگیم شما چه فرقی بین جمهوری و اسلام جمهوری اسلامی و داعش میبینید من از تاراس پهریفر دعوت میکنم بیاد تو مناظره با من من از تک تک ایرانیایی که هنوز نمیگن جمهوری اسلامی با داعش فرق داره و نه تنها اینو نمیگن بلکه میگن روایت دروغین جمهوری اسلامی رو میفروشن میگن جمهوری اسلامی یک عده افراطی داره و اون افراطی‌ها دارن میزنن رو میکشن اما روحانی واقعا جلو فهمید به محض اینکه سپاه زد شلیک کرد هواپیما رو روحانی اگه نبود افشا نمیشد خب بیاین با ما مناظره بکنید چرا ایران اینترنشنال به اونا تیبون یه طرفه میده که این دروغ آشکار رو بگن من صادقانه میگم واقعا از سعی دلم میگم خود منم مثل شما بودم یک زمانی اشتباه کردم و الان شرم سارم از اینکه فکر میکردم اصلاحاتی در این کشور وجود داره برای همین شما رو دعوت میکنم بیاید اینجا سوسن تحماسبی ها کجان من رفتم تو سازمان ملل جلوی مولاوردی استادم و به مولاوردی گفتم که قوانین شرعی ظالمانه است دفاع نمیکنه خانم تحماسبی داد زد تو راه روی سازمان ملل بر سر من الان بیاد با ما مناظره بکنه به خاطر حجاب اجباری دارن آدم میکشن تو ایران تیرمون یه طرفه میگیرن این آدم ها خب چرا؟ خانم علی نجات همونطور که شما هم در گذشته که دارید ازش خودتون انتقاد میکنید تیریبون میگرفتید در رسانه فارسی زبان طبیعی هستش که اونها هم که الان شاید در جایی ایستادن که شما چند سال پیش ایستاده بودید اونها هم تیریبون میگیرن ولی این دعوتی که میکنید به مناظره طبیعتا ازش استقبال میکنیم همه کسانی که ازش نام بردید نام بردید حتما ازشون دعوت میکنیم که اگر مایل باشن بیان و در مناظره شرکت بکنم ممنونم از شما مسیح علی نجار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از نیویورک با ما در گذشت محسا امینی واکنش های زیادی در بین چهرهای سرشناس ایرانی داشته علی کریمی، وریا غفوری و علی دایی با انتشار تصاویری از محسا امینی به در گذشت او واکنش نشون دادن علی کریمی با کنایه به مهاجرت آقازاده ها به غرب نوشته فرزندان آنان می و فرزندان ما می میرن. علی دایی هم نوشته دخترم میپرسه چه اتفاقی افتاده چه پاسخی دارم در همین حال صدیقه وسمقی محقق و اسلام پژو گفته مرگ محسا امینی مرگ حجاب در جمهوری اسلامی خانم وسمقی با انتقاد از جنایت جمهوری اسلامی گفته این عمل کرد نه تنها زنان رو تشویق به رعایت پوشش با الگوی افراطی مورد نظر حاکمیت نکرده بلکه موجب شکگیری و گسترش نهضت کشف حجاب شده صدیقه وسمقی استاد فقه و اسلام پژو هست تهران با ماست خانم وسمقی همین سوالی رو که خانم علی نژاد در آخر مصاحبه مطرح کرد از شما میپرسن وقتی رفتارهای این چنینی رو میبینید چه تفاوت واقعی میشه قائل شد بین جمهوری اسلامی و حکومت داعش یا مثلا طالبان در افغانستان من ابتدا تسلیت میگم خانواده محسا امینی 
به همه زنان ایرانی و ملت امروز روز ازای ما من هیچ تفاوتی در عمل کرد جمهوری اسلامی در ارتباط با زنان و موضوعات دیگر بین جمهوری اسلامی و داعش و طالبان نمیدونم بارها و بارها این رو نوشتم تحلیل هم کردم هیچ تفاوتی وجود نداره اما اجازه بدید اینجا من یک نکته رو به عنوان اسلام پژوه و کسی که همیشه فقه خوندم و فقه درس دادم و در این حوزه تخصص دارم عرض بکنم به دینداران میگم برید کتاب های تاریخی رو بخونید احادیث و روایات رو ببینید شواهد و مدارک تاریخی و روایی ما نشون میده که زنان پیامبر به اندازه محسا امینی هم هجاب نداشت پوشش نداشت اون، اونها مانتو نداشتن اونا شلوار نداشتن جوراب نداشتن خیلی از پوشش های ما زنان امروز به هر حال استفاده می کنیم به صورت فرهنگی نداشتن این الگوی افراتی جمهوری اسلامی و داعش و طالبان از پوشش برای زنان یک الگوی موهوم و بیپای است که اگر برای عده ای از زنان ارزش دینی داشت یا ارزش سنتی داشت امروز اونم نداره جمهوری اسلامی این رو تبدیل به یک ابزار سیاسی کرده که ما زنان هم میتونیم از همین ابزار علیه سیاست های غلط جمهوری اسلامی استفاده خانم وسمگه شما استاد فقه و اسلام پژو هستید واقعا به نظرتون وقتی حکومت هایی مثل همین داعش و جمهوری اسلامی و طالبان رو میبینید در سال 2022 در شرایط امروز دنیا میشه یک حکومت رو یک کشور رو بر اساس فقه مدیریت کرد؟ به هیچ بر نتیجهش همینیه که امروز تو جمهوری اسلامی دارید میبینید شما حوزه های مختلف رو نگاه کنید مدیریت ثروت فساد، مدیریت آب، مدیریت نمیدونم ادارات، تعامل با جهان شما همه رو نگاه کنید همین مسئله هجاب کدوم حکومت عاقلی با نیمی از جمعیت کشور خودش با زنان خودش اینجوری رفتار می این همه توهین، این همه فاجعه ننگافرین این ننگاور این حرکت ها ممنونم از شما صدیقه وسمقی استاد فقه و اسلام پژو از تهران با ما هنرمندان بسیاری طی دو روز گذشته به نحوه بازداشت و مرگ محسا امینی اعتراض کردند در بین این هنرمندان نامهایی به چشم میخوره که تا امروز در مورد مسائل این چنینی یا نظر نمیدادند یا کمترین واکنش رو نشون میدادند شبنم فرشادجو هنرپیشه سینمای ساکن ایران در واکنش به مرگ محسا امینی با انتشار استوری هایی در صفحه شخصی اینستاگرامش گفته در اعتراض به این اتفاق هجاب از سر برمیداره نمیدونم من عاشق ایران هستم خب به محیط زیست شهمیت میدم به آدم ها میدم و همه چی این اتفاقی که الان افتاد از خواب بیدار شدم حالا بچ به خاطر اتفاقی که برای محسا افتاد تصمیم گرفتم. استوری بذارم استوری به هجاب بذارم اتفاق خاصی نیفتد این موام بزه اینم کچلیام اینم منم منم این منم شب نام فرشاد جو که به خاطر این کاره که گل شیفته فراهانی در واکنش به پیام مسخر فرهادی در مورد محسا امینی با کنایه نوشته تبریک از طلوع شما آقای فرهادی فراهانی با انتقال از سکوت فرهادی در قبال وقایع چند سال گذشته نوشته اگر شما بزرگ سینما ایران هستید کی و کجا کنار مردم ایستادید دیگر چهرهای هنری مثل رضا صادقی، فاطمه متمداریا، رضا کیانیان، تحمینه میلانی، ستاره اسکندری، مهتاب کرامتی و ترانه علی دوستی هم به مرگ محسا امینی واکنش نشون دادند 
بهمن قبادی فیلمساز در تبعید از برلین با مسای قبادی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید وقتی واکنش‌های گسترده رو مخصوصا از بین همکارانتون در سینما می‌بینید چه احساسی پیدا می‌کنید حقیقتا فردا جان سلام دارم به شما بینندگان عزیزتون هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر شکننده و احساساتی شده باشم و به بین حرفای خانم مسیح علی نجاد بغص بیاد گلوم و بگیره و عشق از چشمام جاری بشه داشتم به مسیح جان فکر میکردم خانم علی نجاد ببخشید واقعا ذهنم کار نمیکنه یعنی اجازه بدید از, از یه جای شروع کنم که نوت برداشتم از ویدیویی که از توسط تلویزیون ایران پخش شد از اونجا میخوام سیویچ کنم برگردم به حرف اولم اون ویدیو به عنوان فیلم ساز داشتم فکر میکردم که این فیلم جنایی میمونه که توسط سانسورچی های جمهوری اسلامی ایران تمام صحنه‌های فجی و قتل و آمیش رو برداشتن کتکاری رو برداشتن و یه دو دقیقه از اون فیلم رو برداشتن مثل همین فیلم که سانسور میکنن اساسی فیلم سانسور شده خانم جینا دختر 22 ساله دوستاش میگفتن که بدن قوی داشته دختر قوی بوده حتی تو اون ویدیو اگه درست باشه که بعید میدونم درست باشه مشخص جسه قوی داشته و به راحتی از بین نمیره به این دقت کنیم روزانه هزاران دعوا در شهر ایران اتفاق میفته به جون هم دیگه میفتن در این هزار تا یه دونه از اینا اعتماد داره کسی دچار سکته مغزی بشه ببینید چه بلایی سر جینا امینی آوردن چقدر این دختر رو باید زده باشن که دوچار این وضعیت بشه و بعد از 24 ساعت 48 ساعت به فوت بکنه دختر 22 ساله مریض نبوده سالم بوده تن سالمی داشته و نابودش کردن برمیگردم به پلیس از زندان میخوام سیویش کنم به پلیس همه پلیس ها بد نیستن پدر من پلیس بود در زمان شاه به پلیس همه بد نیستن به اون پلیس های خوب میگم که نذارید بدنام بشید یعنی با اومدن پلیس ها روانی هایی که به عنوان پلیس گشت و اخلاق اینا رو گذاشتن نذارن پلیس های دیگه بدنام بشن بخاطر که ثابت بکنیم که پلیس ها بدنام میشن کنار مردم این پلیس وایسی مردم حمایت شما رو نیاز دارن پلیس کارش این نبوده ارتش کارش سرکوب نبوده امروز نیاز داریم قربانی شدن کسی مثل جینا ام امثال جینا، ستبار بهشتی، ندا و سلطان و خیلی های دیگه داره به ما میگه که ملت منم دوچار یک مرگ مغزی شده کل ایران ما دوچار یک مرگ مغزی شدیم نیاز به یک شک داریم و یک این شک خود خود مردم میتونه بده به خانم ایران، به مادر ایران، به مادرمون ایران یک جسم ما به عنوان یک تن واحد دوچار یک مرگ مغزی شدیم امروز مرگ معصومانه جینا غیر مستقیم و مستقیم داره به ما نشان، نشانه میده به ما پیام میده که ما از این مرگ مغزی باید بیدار بشیم یه دلا میگم بیرون و یا گودش کن کاش که داخل ایران بودم من آرزوم اینه که یک زندانی باشم و تو چهار دیواری ایران باشم یه باجو بیا هر روز منو بزنه حداقل یه کلمه ایرانی بشنوم امثال من مسیح علی نژاد و دیگرانی که در قربت هستن ما زندانی روحمون زندانه زندانی جسم نیست ما ضربات زر... بزرگی خوردیم و به بزر... زبون نمیاریم که نگیم یعنی خجالت نکشیم که ما وضعیت روحی بدیم نه آره وضعیت روحی بدی داریم بیرون داد میزنیم تو اون اندازه ولی یادمون نره که ما روحمون تو زندانه خلوت هامون خیلی زیاده در تنهایی فکر کنم ماهی یه بار یه ایرانی من تو مسیرم نمیبینم باور کنیم در فرودگاه دوزدکی میرم دم گیتایی که پرواز میکنه و میره یاد با صدای یه ایرانی بشنوم ماها بیرون نیستیم از بیرون نمیگیم لنگش کن ما نگران وطنمون هستیم خوابمون نفسمون داغمون عاشقانه هامون همه چیزمون بوی ایران میده و مرگ این معصوم به ما میگه که سکوت نکنیم سکوت جایز نیست مردم کورد ها جز اولین ها بودن که اصلا قبول نداشتن این حکومت رو بیایم همه کورد کورد لور فارس به عنوان ایرانی به نام نداغا سلطان به نام جینای امینی و امینی ها اعتراض بزرگمون رو وارد کنیم دیوار فسیلی که به راحتی میشه انداختش 
به راحتی میشه انداختش اگه من نباشم یه مسیح به عنوان رسانه نباشه کی میخواد یه خون و یه انرژی به دیگران بده ما همیشه قربانی شایع هستیم از ایران فردا جان بیرونمون کردم به من میگفتم فیلم میسازی سیاه نمایی میکنی سیاه سیاه نقطه سیاه من شد به یک یک دریا سیاهی در ایران کلبرهای من که ده نفر بودن به ده هزار نفر کلبر رسیدن ما دوچار همین شایع هستیم یه ادهی که دارن همین همین شایع رو ترویج میدن که ما بیرونی و بیرون نه ما همه یکی هستیم باید به هم دیگه کمک کنیم برگردم آخرین جمله مرسی که این وقت به من میدی فرداده عزیز در مورد مذهب صحبت کنم من خیلی اسلام خیلی مسلمونم من خیلی خدا پرستم امروز اسلام از همچنان که بشر تغییر کرد همه چیز بشر تغییر کرده حتی مذهبم شکل شکل مطرح کردن مذهبی به نام مذهب اسلام فرق کرده قبلا ها در دوره ای که شاید یک میلیون نفر جمعیت نداشته کره زمین حضرت محمد اومده که گفته ناخوناتون رو بگیری که شیطان روش نخونه نماز نخونه روش نشینه خب این دوره بوده که اینجوری با حرف می‌زدیم امروز شکل فرق کرده مسجد جایی نیست که رسانه بشه مرکز ترویج افکار نظام جمهوری اسلامی بشه اونجا آدمهایی هستن سربازه هستن که جان جانفدایی خود خودکشی میکنن برای عده با پول اینا رو خریدن و, و مسجد تبدیل میشه به یک ارتشگاه به یک پادگان نظامی مسجد خلوتگاه بوده برای من که خلوت کنم من فاطمه معصوم من امروز جیناست فاطمه معصوم من ندا آقا سلطان با احترامی که به همه اماما دارن به همه آدمای مذهبی دارن و با چیزایی که بهش ایمان دارن امروز من نگاهم اینه مذهب من همیشه میگفتم 8 میلیارد انسان چرا امروز پیغمبری ارسال نمیکنه خدا که به من بگه کجایی ما چی میخوای بعد فهمیدم خدا هم به شکل مدرن با ما برخورد کرد مذهبی رو آورد پیغمبری ب... پیغمبری رو آورد به نام اینترنت که هر روز 8 میلیارد انسان اینجوری با موبایل رو دست داریم با هم ارتباط برقرار می‌کنیم امروز یعنی ما باید کنار هم باشیم و با یک اتحاد یک متحد بودن رو می‌خوایم ما الان تو یک مذهب جدید هستیم که ریش از باز برمی‌گره به تمام مذاهب مسیحیت اسلام همه اینا کنارش هست شکل مذهب عوض شده برادر مذهبی من مادر مذهبی من مادران مذهبی من یکم بیایم مذهب رو لباس مذهب تغییر کرده شکلش تغییر کرده بیاییم اربعین ما اربعین امروز ما اینی نیست که به سینه بزنیم من امروز سینه زنی میکنم برای ستار بهشتی امروز سینه میزنم برای نوید افکاری تو تازه مرده تازه فوت کرده امروز سینه میزنم برای جینای امینی خواهر من و شما خواهر ما بوده اگه ما ایرانی هستیم، متعصبیم، همو دوست داریم، برای وطن می‌میریم، فرهنگی هستیم، تاریخ داریم، همه اینا ما برای ژینا امینی مثل یک خواهر باید فکر کنیم. امشب بخوابید، امشب خواب به چشتون نمیاد. اگه لحظه فکر کنید که ژینا خواهر شما بوده. بهمن قبادی فیلمساز در تبرید از برلین. ممنونم از شما. خیلی ممنون. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران به مرگ محسا امینی واکنش نشون داده و با وحشتناک خوندن مرگ محسا گفته به خانواده او فکر میکنه مالی در توییتر خواستار پایان خشونت در جمهوری اسلامی علیه زنان شده و نوشته مسئولین مرگ محسا باید پاسخگو باشند همونطور که گفتم واکنش های زیادی در سراسر سر جهان از ایران گرفته تا اینجا در ایالات متحده آمریکا به مرگ محسا امینی صورت گرفته شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از لندن با ماست خانم عبادی واقعا چه باید گفت به چنین حکومتی که چنین رفتاری با زنان میکنه اجازه بدین که بگم این اولین بار نیست مرگ فجیع محسا من رو یاد زهرا لطبنی یقو و زهرا کازمی که خودم بکالت هر دو پرونده رو داشتم میاندازه اونها هم دستگیر شدن و بعد در بازداشتگاه یکی خودکشی کرد یعنی خودکشی کرده شد به این عنوان و دیگری هم گفتن سر به جسم سخت و یا جسم سخت به سر خورده و هیچ کنم از اینها به ادالت منتعی نشد متاسفم که بگم محسا امینی هم بعید است به ادالت پرونده منتقی بشه اما اجازه بدید من در اینجا مسئله ای رو مطرح بکنم و خواهش بکنم از مردم قیور و همچنین خانواده محسا 
که اجازه جنازه دازی رو به مقبولین حکومت ندید این گونه موارد از جمله مانند دو پروندهی که نام بردم در هر دو مورد معمولین امنیتی با عجله جنازه رو گرفتن و دفت کردن بدون اینکه اجازه کارمت کافی داده بشه خواهش میکنم مردم کمک کنید خانواده محسا رو که داغدارن کمک کنید که جنازه این طفل معصوم دوزیده نشه و حتما به وسیله پزشک قانونی همراه با یک پزشک معتمد خانواده کاربوت شکافی بشه برای اینکه در کاربوت شکافی مشخص میشه که علت واقعی مرگ آیا سکته قلبی است آنطور که معمولین امنیتی و پلیس اعلام میکنند طبق فیلم تقدیر شده ای که نمایش داده میشه فقط توی سالن رو نمایش میدن در حالتی که ما میدانیم موقع دستگیری با خشونت این بچه رو دستگیر کردن خانم عبادی من دیدم که خیلی ها در این مورد دارن صحبت میکنن که حالا از خشونت استفاده شده برخورد فیزیکی با او شده یا نه اما به گمانم سوال بزرگتر شاید برای خیلی ها این هستش که اصلا فرض بکنیم خشونت فیزیکی هم علیه او صورت نگرفته فقط بردنش در بازداشتگاه و از ترس از دلهوره از فشار عصبی دچار چنین حادثه شده سوال بزرگتر این هستش اصلا چرا یک نفر برای یک پوششی باید بازداشت بشه در سال 2022 کاملا درسته زمینی که تکرار میکنم این حرف رو باور نکنید این حرف رو باور نکنید من این رو با قاطعیت از همین الان میگم که سکته قلبی نیست اما اما اگر هم کاربرد کافی تشخیص بده که سکته قلبی بوده صحبت سر اینه پوشش او متعارف جامعه بوده که جمهوری اسلامی میپسنده اصلا واسه چی گرفتنش او که همراه برادرش بود تازه همراه یه مرد غریبه نبود که بحانه ای هم داشته باشن که نه از مون کرد. ببخشید طرفتون رو قطع می‌کنم چون در مورد خاک سپاریش گفتید همین الان در توییتر دیدم نمیدونم البته نمیتونم اینو با زرس قاطع بگم که این اعلامیه درست هست یا نه اما اعلامیه‌ای در توییتر در داره دست به دست میشه که خاک سپاری او فردا شنبه ساعت 10:30 صبح قرار هستش که صورت بگیره با توجه به همون حرفی که پیشتر زدید. امید امیدوارم اینطور نباشه و این رو حتما پالبوچه کافی بکنن بعد از پالبوچه کافی باستی دفت بشه در این گونه موارد معمولا معمولا امنیتی میان و تهدید میکنن خانواده رو اجازه و به نوعی جنازه رو میدازن و اون رو دفت میکنن اجازه ندید که این اتفاق بیفته ممنونم از شما شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از لندن با ما مورگان ارتگا سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا هم به مرگ محسا امینی واکنش نشون داده. خانم ارتگا در توییتر نوشته اجازه نخواهیم داد تا دولت آمریکا آنچه که جمهوری اسلامی با تو انجام داد رو لاپوشانی کنه. مرگ تو بیهوده نخواهد بود. سازمان عفو بین الملل هم با ابراز همدردی به خانواده محسا امینی و تمام کسانی که از مرگ او خشمگینن در رشته توییت‌های بدرفتاری و شکنجه ماموران رو دلیل مرگ محسا در زمان بازداشت اعلام و اون رو محکوم کرده. کارزار حقوق بشر ایران محسا امینی رو یکی دیگر از قربانیان جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان ایران خونده. این کارزار در آستانه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد در هفته آینده خواستار محکومیت جمهوری اسلامی در سطح جهانی شده. به گفته این سازمان واکنش جهانی باعث جلوگیری از خشونت بیشتر علیه زنان در ایران میشه. همکارم آرش علایی از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن به ما پیوسته آرش بیشتر بگو در مورد واکنش های بین المللی و به خصوص اینجا در آمریکا. این واکنش های مورگان رو تگاس اشاره کردی و رابرت ملی نمانی ویژه وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا جالب است که خانم مورگان رو تگاس که الان در دولت بایدن مسئولیتی داره قبل از آقای رابرت ملی که مسئول ویژه امور ایران هست در مورد محسا امینی توییت زده توییت آقای ملی تقریبا دودن یکی دو ساعت پیش است و مال توییت خانم مورگان ارتگا ساعت ها پیش زده شده خودش نشان دهنده این هست که کنتراستی وجود داره بین 
جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد مسائلی که حتی مربوط مسائل واضح حقوق بشری نقض حقوق بشری در جمهوری اسلامی میشه واکنش های دیگری هم ما دیدیم اینجا از خبرنگار های آمریکایی مثلا میتونم از لورنس نورمن خبرنگار وال استریت جورنال اسم ببرم که خیلی تقدیر کرده از خبرنگاران ایرانی که در این زمینه به زبان انگلیسی روی توییتر در حال خبررسانی هستند گفته خیلی متواضعانه هم گفته که ما هر کاری که بتونیم میکنیم و اسم افراد رو گفته نمیاره به خاطر که نمیخواد توجه رو از اونها بگیره و توجه رو از داستان خانم امینی و مرگ که مرگ ما میتونیم الان واقعا بگیم مشکوک هست مرگ مشکوک محسا امینی در ایران واکنش ها در کنگره آمریکا و دولت فعلا امروز که حداقل کنگره روز بسیار آرامی سپری کرد اما چیزی که من الان میخوام راجع بهش صحبت کنم این است که این آیا تبعاتی خواهد داشت از لحاظ سیاسی برای دولت رئیسی با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی که به جلاد تهران معروف است قصاب تهران یکی دیگه از لقب های ایشون هست به خاطر نقشی که داشته در قتل هایی که اعدام های دست جمعی که در دهه 60 خورشیدی در ایران صورت گرفته قبل از اینکه این اتفاق هم در مورد خانم امینی بخواد بیفته صحبت هایی در ایالات متحده بود و تلاش هایی برای اینکه جلوی ورود او رو بگیرن به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار هست که آقای رئیسی صحبت بکنه جلوی اون رو بگیرن و الان با این حرکتی که انجام شده و مرگ مشکوک محسا امینی این تنها در واقع نفت روی آتش خواهد ریخت آتش خشمی که گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند گروه های مدافع حقوق بشری که مخصوصا گروه های مدافع زنان که بیشترشون هم در سازمان ملل حداقل در حاشیه اون حضور خواهند داشت و همچنین فشارها هم بیشتر خواهد کرده بر دولت بایدن ما الان هم داریم آروم آروم میشنویم بیشتر و بیشتر که از آقای بایدن میخواهند که ویزا ندهد به ابراهیم رئیسی و نتیجه بره. اون رو ما در یک هفته آینده خواهیم دید ممنونم از تو اینو هم اشاره بکنم که هفته آینده برنامه ما ویژه خواهد بوده از نیویورک مقر سازمان ملل متحد در جریان نشسته مجمع عمومی تا فردا و برنامه بعدی تا شنبه و برنامه بعدی بدرود